Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем играть в великий Totally Accurate Battle Simulator. Потому что, как вы знаете, вышло обновление, и в этом обновлении появилось несколько новых интересных секретных героев, которых мы сегодня с вами откроем, я уже узнал, где они находятся, и, в общем-то, потестируем. Ну, а первый герой спрятан на уровне Medieval 2, вот в этой бочке! Здорово, браток! И что же ты из себя представляешь? Ой, он красавец! Ну, красавец ведь, а? Оба-на, это некто Джестер. Как переводится Джестер? Я, я не знаю, но давайте его тестить. Сколько он стоит? Стоит он 300 рублей и похож на какого-то Орликина, Шута, вот что-то в этом духе. При этом он имеет несколько ножей в рукаве, в прямом смысле этого слова. Правда, они торчат, совсем не замаскированы, видимо, он их как-то внутри примотал. Под своей рубашкой, ну и что же он умеет? Цена 300 рублей, значит он должен быть крутым. Поставим против него трех бомжей. И поглядим, бомжи стали очень сильными, я не знаю почему. Что же будет делать этот Джестер? Когда встречается с бомжами, ну? А, 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 опачки, ничего, Хо -хо! вот это серьезно? А как часто он умеет? О, да, он пнул, нифига, он одним ударом сразу двоих забрал. Одна... У него, поглядите, друзья, у него в сапоге тоже есть нож. Короче, он одновременно двоих смог забрать. Одного зарезал в пах, второго отправил. Ха-ха, тоже, в общем-то, ударил, видимо, в пах, потому что этот чувак схватился и думает, ну да, не очень, не очень. А если я сам захочу за него поиграть, у меня из этого что-нибудь выйдет или нет? Так, с... первый удар. Оп, ушел. Второй удар. Оп. Ой. Ой-ой-ой, блин, а атаковать-то сложно? Оп. Блин, а, а как... А как ударить ногой? о хо хо воу! И второго, второго, второго! Второго, второго, давай, давай! А, отлично, блин, он реально мощный! Черт, он реально очень-очень мощный! А если его поставить с кем-нибудь более сильным? Например, с королем, который стоит полторы тысячи, между прочим. Раньше он стоил 1400. о хо хо Ушел от удара мечом! Но в следующий раз, думается, мне он уйти не сможет. Или смог. Меч просто очень длинный и... Офигеть, если он короля победит, я просто охерею. Меч очень длинный и может его достать. Так, не падай в яму, тебе в яму падать нельзя. Ты должен победить короля, доказать свой супер крутой статус. Не знаю, сколько демонжа ты наносишь, но танцуешь ты просто шикарно. Э -э он победил короля. Он победил короля, друзья. Это очень-очень охрененный результат. Я не знаю, сколько у него хп, но думаю, что он с одного удара тоже упал бы. Но победить короля юнитом за 300 рублей всего лишь, э это реально круто. Так, а если поставить их двоих, как смешно это будет выглядеть? Я думаю, прям безумно. Эм... А, окей, вы, вы умеете делать сальтухи, я понимаю, все это круто, все это весело. Но мой чувак все-таки сальтухи делает более крутые и... А, я понял, он атакует ногой, когда делает кувырок назад. То есть и задается удар ногой. А что с лучниками? Что будет происходить с лучниками? Ну, мне кажется, он не сможет отбивать стрелы, но попробовать стоит. Да, <смех> он, он даже не пытался. Ножечки из рук вылетели, из ног ножечки не вылетели. Короче, это печально. Хорошо, что-то мне эта карта не сильно нравится. Давайте перейдем на Ancient Sandbox и... Устроим битву посильнее, посерьезнее, поинтереснее. Так, поставим несколько джестеров, много джестеров. И, и тичеров, слушайте. Тичеры же тоже обладают примерно схожими способностями. Так, ну 30 на 30 вроде бы более-менее соответствует. Тичеры умеют от ударов уворачиваться, но они не делают сальто. А... О, 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 джестеры-то покруче, чем читер, тичеры. И гораздо круче, прям вау, вау, прям вау, реально именно вау. Окей, а если поставить, например, эм, несколько рыцарей, да, на 13 половиной тысяч, что будет происходить в этом случае? Ага. Ну, не так уж и круто, хотя непонятно, мы можем ее еще победить. Джестеров осталось мало, и это позволяет им жестко уворачиваться, и мы победили. Не-не-не-не-не-не, они очень злые. Очень злые, ребята, очень злые. Хорошо, если поставить реально большое войско против них. Целую кучу сквайров. Я понимаю, что сквайры, как бы, ребята, не самые сильные. Но за счет большого количества, возможно, они что-то и смогут сделать. Их, ну, очень много. Посмотрим. Игра вроде бы не начинает еще глючить. Хотя понять, что здесь все же творится, довольно проблематично. Очень мне нравятся эти чуваки. Да, они могут проиграть, друзья. Ха-ха, просто количество зарешает. Черт, ну, джестеры, конечно, классные, но сквайры тоже, ребята, сильные и... Остался всего лишь один, сражается из последних сил, и если он всех зарубит, 
Это бы меня впечатлило, но зарубить он всех не смог. Ладно, давайте переходить к следующему скрытому юниту. Следующий интересный боец секретно находится на карте Династия. И спрятан он вот здесь под водой. Я бы никогда сам его, скорее всего, не нашел. Давай-давай, вылазей, вылазей. И это чувак по имени Тэк Вандо. Он то есть просто будет драться руками и ногами, да, и, и только и всего. Так, ладно. Проверим, проверим, проверим. Э, окей. Где он, где он? Вот так вандо, стоит 400. Но, разумеется, сразу на ум приходит э, мой джестер. Кто окажется жестче? Э, ну, джестер <laughs> пытался, видимо, что-то сделать. Но ничего не вышло. Еще одна попытка. Оба-на! В этот раз победил, он ударил реально ногой. Что ж, это неплохо, но джестер понятно, как бы. Проверим на бомжах его. Проверим на бомжах. Когда воинов много, и он сможет полностью себя раскрыть и нормально посражаться. Mm, ну, чё-то как-то... Чё-то как-то не особо-то и впечатлило меня, если честно, это. Ну да, он один удар успевает буквально сделать. Ну, два может. Уворачиваться толком не может, и в итоге его забивают. Жалко, жалко, жалко. А если двух их поставить? Нет, подождите, сначала я поставлю короля. Сначала я поставлю короля, посмотрю, как он покажет себя в битве с королем. Я вообще хочу понять, как он движется. Пока я, я не вижу какой-то супер уникальной у него способности. Ну да, он бьет ногой, ногой и рукой и... И все. Ну что-то я довольно унылый юнит Тэквондо, как по мне. Джестер гораздо, гораздо интереснее. Так, с Тэквондо, давай. Один на один. Кто окажется круче? Гребаный файтинг. Мой оказался круче. А если, а если я сам за него захочу поиграть? Поставим бомжей и... Вселимся в его тело, посмотрим, что он могет. Так, с от первого лица неудобно, будем бить от второго лица. А третьего, точнее, удар. Ага, я вернулся. Он медленно движется очень. Я убегу. Что он делает на пробел? Непонятно. Вроде уворачивается. Или он как-то контратакует? А, он, по-моему, он контратакует. Ну, чет как-то. Ну, слабовато он, слабоватый, слабоватый. Мне не нравится. Может, он стрелы умеет отбивать с помощью сверхсилы какой-нибудь? Может, это его раскроет в моих глазах? Нет, конечно, я могу быть неправ, но если чисто субъективно... Ну, боец так себе. Короля победить он не смог. Ничего особо не умеет. Джестера победил, но там, я думаю, скорее всего, была удача. Окей, к следующему. Ну, а следующий интересный экспонат находится на уровне... Викинги, короче, Сандбокс. Викинг Сандбокс, да, так он и называется. И спрятан он вот в этой клетке. Да, в этот раз начали разрабы прятать прям реально очень жестко своих секретных юнитов и... И найти их сложновато. Это некто по имени Ульр. Ульр или Ульр, не знаю. Окей, сейчас будем его тестировать. Здесь ничего не видно, поэтому перемещаемся на мою любимую карту. И смотрим сперва на его стоимость. Где он вообще? Что-то его здесь не вижу. А вот, Ульр. 1250. Но это очень много. Это действительно большая стоимость. Очень большая стоимость, я бы даже сказал. Но что он умеет? Охренеть! Охренеть! У -у -у! Нет, это жестко. Глядите, какой он жесткий. У него топоры бьют с плешем и сразу же замораживают врагов. Офигеть, бросает он их довольно быстро. Че творится? Настоящие взрывы. Нет, он, он, конечно, крутой. Тут спору нету. Я не знаю, сколько у него хп. Давайте посмотрим. Так он еще и жирнейший, оказывается, сам по себе. Классно. Реально классно. Убираем их и ставим короля, который стоит дороже. Но играть я буду в этот раз за Улера. Попробуем в короля попасть. Первый топор пошел, второй топор пошел. Хочу короля попытаться заморозить. Смотрите, топоры вонзаются в тело и король замораживается. Очень-очень быстрые атаки. Офигеть. А как далеко он может бить? Вот что меня теперь волнует. Как далеко он может бросать свои топоры, чтобы попадать? Так, если я буду кидать их вот так, например... Они будут попадать? Нет, не попадают. Очень криво, очень криво получается. Лучше целиться прямой наводкой, да? Да я не могу ни одним топором попасть, что за дела? Давай, 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 сейчас он подойдет. Чувак, давай, замораживай его, ни один топор больше не должен промазать и улететь мимо. Да, он победил. Здорово, реально здорово. Очень мне нравится он. Вот это достойный персонаж, прям реально достойный. Я сделаю даже вот так, чтобы увериться в его достоинстве. Сможет ли он победить ледяного гиганта? Сможет ли он вообще его заморозить хотя бы немножечко? Но пока, пока не замораживает. Вроде бы он погал, посинел слегка, хотя он и так синее. Но не сказать, чтобы сильно. Орудие классное. Такой двойной топор. Убили, да, его? 
Жаль, а если их поставить много? Если их поставить много, это будет просто ад, я думаю. Да, это жестко. Смотрите, просто превратился в ледышку. Ничего толком не смог сделать. Окей. С кем можно их еще сравнить? Ну, давайте опять же королей кучу поставим. Прям очень много королей. Вот так. Ну, это, наверное, я перестарался с королями, и все-таки мы проиграем. Но доброе количество королей мы все-таки уничтожить, я думаю, сможем. Да, короли замораживаются, короли падают, потому что урон у них сплэшевый. Бьет сразу по толпе, и если мы победим, это будет жестко. ха, -ха это жестко! Да это же жестко, вы что творите? Нет, это слишком жестко. Вы прям реально очень крутые, ребята. Очень-очень крутые. Вот это достойно секретного юнита. Уникальные способности, уникальный внешний вид, уникальное оружие. Все у них круто, они мощные, быстрые, интересные. Ставлю респект, ставлю им респект. Но что они будут делать, когда встретят кучу лучников? Тут как бы вопрос остается открытым. Может быть они стрелы еще умеют отбивать? А, окей, они погибать начинают. Нет, стрелы они, к сожалению, не отбивают, но все равно атакуют очень жестко. А что с этим чувак? Что с тобой, брат? Братан, вставай! Вставай, что с тобой? Это, погодите... Это супер замедление я включил. Посмотрите, как его перекашивает бедняжечка. Что с тобой случилось? Почему с тобой так жестоко обошлись? Где твоя голова? Где ноги, тело, руки? Придумайте комментарий под эту ситуацию. Я не могу придумать ничего смешного. Я буду им играть. Ха -ха, вот это меня плющит. У меня эпилепсия или что? Ладно, мы все равно победили. И это здорово. Действительно очень крутые ребята. Давайте переходить к последнему секретному юниту. Ну и последний боец находится на уровне Medieval 2. Спрятан он, как вы можете догадаться, вот здесь. Да, это чувак, насаженный на кол. Раньше его здесь не было, сейчас же он появился, и здесь должен быть разблокирован самый настоящий Влад Цепи. Что от самый чувак, который любил, как известно, насаживать всех на кол. Вот он. Это Дракула, да? Ну или Влад. Короче, это Влад Цепиш, у него будет огромный кол в руках. Об этом челе я знаю, но как он сражается, толком не понимаю. Стоит он всего лишь тысячу. И цена невелика. Маленькая цена, он не особо большой. У него в руках огромный кол, и... И что дальше? Он просто будет этим колом махать? Или он что-то будет интересное уметь делать? Мне, например, непонятно пока. Ну, давайте сравним его с Ульером, почему бы и нет. Конечно, я сомневаюсь, что он сможет победить Ульера, но все-таки... Это вот Ульер буквально, ну, скажем прямо, фактически Артемида на минималках. Тоже сплэш, тоже быстро атакует, тоже все круто. Да, Влад быстро упал, но бомжей-то он должен победить, Владик. Победи бомжей хотя бы, Владос, давай. Владислав. Владер, делай красоту. Насаживай на свой кол. Назвался груздем, насаживай на кол. Ой, что-то его окружили, зажали его кол в тиски. И его кол больше не может ничего делать. Ну, что-то Владос. Владос, огорчаешь, Владос, сражайся. Но его тоже победить не могут. Э, ну, хотя бы несколько человек он забил, да? Нет, против большого войска его ставить смысла явно точно нету. Ну, давайте... Давайте вот так сделаем. И вообще странно, что разрабы выпустили всего лишь вид от первого лица в этом месяце. И несколько секретных юнитов. У них в дорожной карте было указано, что мы создадим новую расу в этом месяце. Я хотел новую компанию, новых воинов, но, видите, получили мы пока только это. Может быть, они еще как бы что-то и дадут нам. Ладно, это понятно. Это понятно. Но непонятно, как им играть. У него всего лишь одна атака, да? Он крайне медленно передвигается. И это, короче, сарисар на максималках. О, вот так можно, да? Это сарисар на максималках. И он живучим. Давайте. Я, я вроде даже лучше им играю, чем комп. Ха -ха. Давай, 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 давай. Забьем их, забьем. Забьем гребаных бомжей. Давай, давай, мы справимся. Доставай свой кол. Давай, давай, давай. Прыгать жаль нельзя. Последний остался. Хорош. Удары мощные, вопросов нет. Удары реально мощные. Окей, а если короля поставить, смогу ли я короля победить? <как> ну, здорово! У меня тоже есть длинный дрын, как и у тебя. Чей дрын окажется крепче? Ой, я промазал. Ха-ха! Ха-ха! Давай, давай, давай. Ах, меня зарубили все-таки. Жалко, конечно, жалко, Джестера. Стрелу он, очевидно, отбивать не умеет, но попробуем забить Джестера. Джестер вроде как может и не успеть. Давай. Ага, успел. Оп. Ударил. Забил Джестера. Хорош, 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 хорош. Э, тичера давайте. Надо будет потом попробовать себя еще с Сёгуном. 
Поставить, такс. О, ты... Отбиваешь мои атаки? Какого хрена? Как тебя побеждать-то? Ха-ха-ха, прям в лицо прилетело, отлично. Ну и последний с кем я хотел... А, нет, подождите. Лучников я все же проверю. Почему я говорю подождите? Я, я не знаю. Нет, лучники ему страшны. Поставлю вот этого интересного чувака, Сёгуна. Он тоже мощный, но у меня длинный дрын. И этот дрын должен подарить мне победу. Вот... А, окей, я понял. Сразу на меня нападать, да, вздумал? А я так могу делать? А я так могу делать? Что такое? Что такое, а? Что такое? <смех> ну, в общем, я победил его. Классный чувак, если играть за него, но ну, это интересно, как минимум. И пока, друзья, на этом все. Я показал вам всех секретных юнитов, которых я нашел. Я не знаю, есть ли еще. Скорее всего, нету. Если вам понравилось, вы можете поставить лайк, подписаться. Буду очень благодарен. До новых встреч. Всем удачи, всем пока. Будьте счастливы. Не болейте.